Bottas e Russell colidiram no grande prêmio de Imola e claro que gerou polêmica na internet, muita gente está debatendo, coloquei lá no Instagram para vocês falarem quem foi o culpado, muitos falam que foi o Bottas, outros que foi o Russell, alguns falam que foi acidente de corrida e nós vamos agora então fazer a nossa análise aqui no Ressac F1. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e então vamos a esse vídeo mais minucioso aqui do grande prêmio de Imola, já fizemos o vídeo do apanhado geral, do que eu tive de impressões da corrida, se você não viu dá uma olhada, tá? Tá bem legal, e agora nós vamos então fazer esse vídeo de apanhado geral. Para você que acompanhou a corrida, então você já sabe do que eu vou falar, você que não acompanhou, nós tivemos aí uma situação curiosa entre Bottas e Russell, onde o Russell com a sua Williams estava para ultrapassar o Valtteri Bottas, quando estava para fazer ali o movimento, colocou de lado, acabou tocando, os dois se tocaram, os dois abandonaram a corrida, foi um acidente até forte, né? estavam em alta velocidade, zona de DRS e tudo mais, mas de qualquer forma, nós vamos agora ver se teve algum culpado na minha visão, você é livre para deixar a sua visão aí embaixo, juntamente com o seu like, fique à vontade. Então o que aconteceu? O Lewis Hamilton tinha acabado de errar, acabado de errar, e estava tava voltando para a pista quando a tela mudou para o, o Russell e o Bottas, tá? a tela foi para eles, os dois simplesmente abandonados, a gente não sabia o que tinha acontecido, o carro do Bottas ele todo destroçado, e tinha o, os pedaços dos carros na pista inteira, isso causou uma bandeira vermelha, vale dizer que beneficiou demais o Hamilton, né? o Hamilton tinha levado é, uma volta do líder, e nessa brincadeira toda, nós vimos aí o Russell também saindo do carro, indo reclamar com o Bottas, o Russell com a bunda queimada ali, cara, você viu? <risos> eu não sei se vai aparecer para você no ângulo, mas o Russell tava com a bunda queimada ali, o macacão queimado na, na região ali de trás, curioso. Algumas pessoas dizem que o Bottas deu dedo ali pro Russell, né, se, se for viável eu consigo colocar para vocês aí, e o Alonso também deu uma rodada no mesmo, no mesmo trecho que os caras estavam, e os dois começaram a, a, a brigar, o Bottas teria dado o dedo ao Russell, e isso foi a treta dos dois pilotos, o Russell inclusive depois da corrida falando que será que se fosse outro piloto, o Bottas teria sido tão agressivo assim na defesa de posição, dando a entender de que o Bottas tem algum problema com ele, já que o Russell é o mais cotado para tirar o Bottas da Mercedes, então rolou até um jogo psicológico ali, né? rolou um, uma acusação, e uma bandeira vermelha que acabou beneficiando o Hamilton, que colocou ele de volta na corrida, caso contrário, ele ia ter muitas dificuldades para se recuperar, ele com certeza não terminaria em segundo essa corrida. Então você vai ver nos ângulos aí que a gente vai colocando, a batida, tanto da visão do Bottas, do bico do carro do Bottas, quanto da visão da onboard do George Russell. O Russell ele pega o vácuo, abre a asa, tem uma velocidade absurda, e então os dois acabam tocando. E aí é onde começa o problema. Nós tínhamos ali algum espaço entre, entre esses dois pilotos? É muito difícil dizer, né? É muito difícil dizer se tinha espaço ou não. Por exemplo, se a gente colocar... É, se eu voltar um pouquinho aqui, para vocês vai aparecer melhor, mas para mim aqui no caso eu estou mexendo ao tempo que falo. Se eu colocar aqui e ver, é, você vai perceber o seguinte. Na parte da linha dos boxes, da saída dos boxes, é, um pouco antes do Russell colocar o carro de lado, ali ainda está tendo uma leve curva, uma leve curva, ali eles não estão totalmente retos na pista, né? não está sendo uma reta bonitinha, tem uma leve curvinha na saída do box e isso pode enganar um pouco para quem acha às vezes que o Bottas necessariamente jogou o carro para a direita, porque essa curvinha naturalmente faz com que o Bottas, o carro dele vá um pouco mais para a direita na pista. O Russell então, ele começa a fazer o seu movimento para o lado, coloca o carro de lado, o Bottas está assim, com o carro ali, uma, uma roda para dentro da linha, como você deve estar tá acompanhando aí no meu raciocínio, e se a gente for um pouquinho mais para frente, ao meu entender, o Russell acaba espalhando um pouquinho demais, o Russell ele acaba indo um pouquinho demais para o lado, e toca na grama molhada, que a grama por si só já é muito fácil de escorregar, ele toca na grama molhada e esse toque na grama molhada faz com que o Russell então rode e bata no Bottas, tá? Ao meu entender, Matheus, olhando pelo onboard do George Russell, não teve culpa de ninguém, ao meu entender foi um acidente de corrida total, onde um piloto tenta fazer a ultrapassagem, busca o espaço, o outro tenta defender, mas não é desleal na defesa e acaba tendo um equívoco de cálculo, o que acontece, 
e os dois batem. Claro que os dois saem frustrados, irritados, mas eu não vejo esse motivo de irritação para o Russell na proporção que tomou, pelo simples fato de que, ao meu entender, foi só um erro de cálculo e o Bottas não fez nenhum movimento brusco, nada que justificasse o Russell ir para fora da pista. Inclusive tinha espaço fora da pista para o Russell passar, ou melhor, espaço dentro da pista, né? para o Russell passar ali do lado do Bottas, né? Se você olhar, o Russell é que meio que naquela curvinha, ele foi um pouco ingênuo, né? O Russell ele foi um pouquinho ingênuo porque o Bottas ele naturalmente fez um movimento quando ele ainda estava com o carro à frente de simplesmente deixar. E se você parar num frame específico da onboard do Bottas, daquela câmera da asa do Bottas, você vai ver que no momento em que ele toca a linha de a linha branca do box, ele já traz o carro de volta para a esquerda. E aí depois que ele traz o carro de volta para a esquerda, é que tem o contato. O Bottas ainda tenta tirar o carro, a gente vê isso pelo onboard dele, isso fica muito nítido. Para mim é lance de corrida total, gente, não tem motivos para punir os pilotos, assim como a direção de prova não puniu, acho que eles fizeram correto em não punir nenhum dos dois, tratou como... como... Ó, se você olhar, nossa, o frame da onboard do, do George Russell é claro, o Bottas tira o carro, você vê que o Bottas tira o carro antes do Russell tocar na grama. Antes do Russell tocar na grama. O Bottas faz essa tirada, né? Ele joga o carro para a esquerda para evitar o contato. E aí, no momento, e o, e o Russell vai tocar na grama e os dois batem. Para mim, absolutamente normal. O Russell foi ingênuo por não contar com a, a leve curvinha da saída dos boxes. O Bottas não tem culpa, o Russell não tem culpa na minha visão, se você tem uma visão diferente, deixa nos comentários, debatam aí nos comentários, debatam de forma educada, vocês são bem-vindos a deixar, vocês sabem que o Ressaca sempre deixa o espaço para vocês debaterem, mas sempre sendo aí é, minimamente respeitáveis, né, respeitosos uns com os outros, e claro, as opiniões diferentes são sempre bem-vindas, deixa aí nos comentários quem foi o culpado, e claro, eu acho que todos nós vamos concordar com uma coisa, o Russell passar o Bottas, o Russell com uma Williams, o Bottas de uma Mercedes, é vergonhoso para o Bottas. A corrida do Bottas foi muito fraca, uma corrida em que em nenhum momento ele demonstrou um ritmo ou uma capacidade de reação que o Hamilton, por exemplo, teve na, na relargada da bandeira vermelha, e o Russell passar o Bottas é vergonhoso. Se tem uma situação que todo mundo vai concordar, é que realmente o Valtteri Bottas não tem condições de permanecer na Mercedes ano que vem. Né? O Russell mostrou que como o Williams, ele ainda consegue botar de lado e fazer um passão no Bottas, o que ficaria muito feio, ainda mais depois daquele grande prêmio de Sakir do ano passado, em que o Russell com o mesmo carro pela primeira vez, foi lá e ainda passou o Bottas. Então é isso, um grande abraço, valeu e falou!